தடுப்பு அலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து நவம்பரில் ஐன்ஸ்டின் அவர்கள் பொது சார்பியல் கோட்பாடு எனப்படும் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை வெளியிட்டார் அதிலே அவர் ஒரு கருத்தை சொன்னார் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஈர்ப்பு அலைகள் கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் இருக்கின்றன என்று சொன்னார் இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் சொன்னது உண்மைதான் இந்த பிரபஞ்சத்திலே ஈர்ப்பு அலைகள் இருக்கின்றன என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய லைகோ ஆய்வகம் எல்ஐஜிஓ லேசர் இன்டர்ஃபரோமீட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் ஆப்சர்வேட்ரி எனப்படும் ஆய்வகத்திலே இதற்கான பரிசோதனைகள் பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்து இன்று இறுதியிலே கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் எனப்படும் ஈர்ப்பு அலைகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இந்த கண்டுபிடிப்பு மனிதகுல அறிவியலில் ஒரு மகத்தான ஒரு மைல் கல்லாக திகழ்கிறது இந்த கண்டுபிடிப்பை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஈர்ப்பு அலைகள் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐன்ஸ்டின் சொன்ன பொது சார்பியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படை அம்சங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐன்ஸ்டின் சொன்னதற்கும் நியூட்டன் சொன்னதற்கும் பாரதூரமான வேறுபாடு உண்டு நியூட்டன் சொன்னதை வைத்து கொண்டு பொது சார்பியல் கோட்பாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஐன்ஸ்டின் கோட்பாட்டின்படி இந்த அண்ட வெளியானது வளைந்திருக்கிறது இந்த அண்ட வெளி என்பது முப்பரிமாணம் மட்டும் கொண்டதல்ல நீளம் அகலம் உயரம் என்னும் மூன்று பரிமாணங்களையும் தாண்டி காலம் என்பதையும் ஒரு பரிமாணமாக கொண்டிருக்கிறது எனவே வெளி வேறு காலம் வேறு என்று நியூட்டன் சொன்னதை போல் அல்லாமல் வெளியும் காலமும் அண்ட வெளியும் காலமும் ஒன்றிணைந்தது என்று ஐன்ஸ்டின் சொல்லியிருக்கிறார் இதை மனதில் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ஈர்ப்பு அலைகள் என்று சொன்னால் என்ன என்ன பொருள் என்று என்று சொன்னால் இந்த ஈர்ப்பு அலைகளை பொறுத்த மட்டிலே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டமான நிறை உள்ள கருந்துளைகள் அதாவது பிளாக் ஹோல்ஸ் அவை பெரும்பாலும் ஒன்றை ஒன்று சுற்றி கொண்டு வருகிற போது ஒன்றின் பாரம் தாங்காமல் இரண்டில் ஒன்று மற்றதை ஒழுங்கி விடுகிறது இவ்வாறு ஒரே ஒரு கருந்துளையாகி போன பின்னால் நிறை அதிகமாகும் போது அது தான் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் அண்ட வெளியில் ஒரு கசங்களை சுருங்களை உண்டாக்குகிறது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த பாருங்கள் கையில் இருக்கக்கூடியது ஏ ஃபோர் ஷீட்டு இந்த ஷீட்டை நல்லா கசக்கி போடுங்க பாருங்கள் நல்லா கசங்கி போச்சு இப்போ இந்த கசங்களை விரித்து நீவி பாருங்க இப்போ இந்த பேப்பர் என்ன பாடுபட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் ஒரு கனமான பொருள் அதிக நிறைவுள்ள பொருள் தான் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் அந்த அண்ட வெளியை வளைத்து விடுகிறது அதோடு அதிலே சுருக்கங்களை நெளிசல்களை ஏற்படுத்தி விடுகிறது இந்த நெளிசலுக்கும் சுருக்கத்துக்கும் பெயர் தான் டிஸ்டார்ஷன் இதுதான் ஈர்ப்பு அலைகள் எனப்படும் கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் இதை இப்போது கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் மனிதகுல அறிவியல் ஒரு மகத்தான எதிர்காலத்தை நோக்கி நடைபோடுகிறது என்பதனுடைய அறிகுறி இதுவாகும்